Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Shiba Inu valendo 0,000734 no momento desse vídeo, será que nós vamos estartar a alta de curto prazo da Shiba Inu? Porque o Bitcoin já foi embora, pessoal. Bitcoin batendo 27.123 dólares no momento desse vídeo. Como vocês podem ver aqui em cima, o ranking da Shiba Inu caiu para o ranking 17. São 4.3 bilhões de dólares de valor de mercado. Porém, são 76 milhões de de volume nas últimas 24 horas isso tem me incomodado bastante volume baixo aí alta com volume baixo não é algo que você pode esperar aquelas explosões e outras coisas alta com volume baixo então essa falta de volume tem me incomodado bastante a Shiba Inu hoje está subindo 0,36% de uma alta de 0,00086, tá? Nas últimas 24 horas. Ela, nesse ano, tem caído 37,56% até o dia de hoje. Quem sabe agora nós vamos ter uma recuperação da Shiba Inu, um pullback com tudo que tá acontecendo. Muita gente acredita nesse projeto, eu também acredito. Vou levar para longo prazo, pessoal. Tem uma graninha nele, como tem em outros projetos. Eu não sei qual vai ser o próximo grande projeto, qual vai ser o próximo Bitcoin, qual vai ser a próxima criptomoeda valorizar 10, 20, 30, 40 mil por cento. Então eu tenho um pouco de cada criptomoeda, não tenho esse preconceito. O que pode subir a gente compra, o que pode cair a gente vende. Então a gente tem aqui o que? A Shiba Inu nessa posição, tá? 734. Antes de mais nada, pessoal, se você já chegou até aqui, chega o dedo aí nesse like, ajuda o Raumário a continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. O YouTube entende que quando você deixa o like aí no Raumário, o conteúdo do Raumário é bom, tá? Torne-se inscrito do canal também, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Vamos começar pelo semanal, pessoal. O semanal só está uma reversão de tendência se o preço fechar acima do 7,6, tá? E o candle do semanal teria que fechar acima desse 7,6. Acima desse 7,6... O rompimento desse candle aqui, ele estartaria um pivô de alta de semanal. Olha que coisa interessante. Esse pivô de alta do semanal pode jogar a Shiba Inu. Não quer dizer que vai, tá? Eu tô falando a possibilidade desse mega pivô de alta que tá se formando de empurrar o preço lá para cima. Aí você vai falar assim, nossa, Raumar, o preço pode subir tanto assim? Sim. Ele pode empurrar a Shiba Inu lá para a região dos 15, tá, pessoal? Ele cortar um zero novamente e chegar na região dos 15. Isso é interessante para o investidor de Shiba Inu, que pode ver a sua criptomoeda, quem está comprando nesses fundos, assim como eu comprei, ver a criptomoeda se valorizar 114%, o que é muito interessante para os investidores, tá? Quem tá comprando aqui nesse fundo, como eu, vai sorrir à toa. É interessante uma compra desse fundo, porém a gente tem ainda a Matrix vendedora. Média de 100 virada para baixo, de 50, de 20, de 8, todo mundo ainda virado para baixo. Não tem aquela reversão total de tendência. Por isso que eu só acredito quando o esquema confirmar, romper para cima, fechar, o próximo que não vir romper para cima, aí eu acredito aí numa forte alta de semanal. Indicadores sobrevendido estocástico RSI chegando na sobrevenda Mac disse muita força de alta ou baixa porém olha o volume caindo demais meus amigos entrou ainda um volume vendedor semana passada maior do que das outras semanas a gente tem que ficar de olho no gráfico do diário a gente tem que sobrecompra já em Shiba Inu no RSI o estocástico já tá caindo Vortex caindo Mac dia aí caindo também tem divergência, assim como as médias móveis aqui estão dando divergência também. A média de 8 está querendo romper todo mundo para cima, mas a gente tem a matrix vendedora também. Então, muito cuidado que a gente ainda não tem reversão total de alta para pegar grandes explosões e ganhar dinheiro aí em Shiba Inu, tá? 
Essa foi a minha análise da Shiba Inu para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, chega deixando o like e tornando-se inscrito do canal. Muito cuidado com a volatilidade e o baixo volume, porque volatilidade com baixo volume é armadilha, é problema. Se ela começa a romper os topos, como eu falei com vocês, aí sim a gente entra em alta e quem sabe busca até aquela alta mais acima, tá? Essa foi a minha análise, se você gostou deixa o like, torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda, até a próxima e fui.